আমরা কিন্তু রুহের জগতে এক আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করেছি এমনকি আল্লাহ রব আলম আদম আলাই সাল্লাম থেকে আমাদের সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ রব আলম আমাদের তিনি যে এক তার যে তাহেদ মেনে নিতে হবে এই কথার কিন্তু আমরা স্বীকৃতি দিয়েছিলাম তো আমরা কিন্তু ভুলে গেছি এই জন্য আল্লাহ রবুল্লাহ আলম আমাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তো এ প্রসঙ্গে বলতে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম সৈ বুখারের এক হাজার তিনশত পঁচাশি নং হাদিসে আবু হুরাইরা থেকে বনিত তিনি বলছেন রসুল সাল্লাহাম বলেছেন কুল্লু মাউলুদ্দিন ইউলাদু আল আল ফিতরাতি প্রত্যেক আদম সন্তান ফিতরাত তথা সহজাত ধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে আবা ওয়াহু অতপর তার মাতা পিতা ইউহাপিদানহি আউইনাসিরানহি আউইমাচিসানহি কাউকে ইয়াহুদি খ্রিস্টান অগ্নি পূজক ইত্যাদি রূপান্তরিত করে কিন্তু তারা সকলেই জন্মগতভাবে মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করে সুবাহান আল্লাহ তো এখানে এই ফিতরাত শব্দটার ব্যাখ্যা করতে যে মহাদিসগণ বলছেন যে ফিতরাত মানে হচ্ছে মানুষের সহজাত ধর্ম এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস অর্থাৎ সকলেই মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সুবাহান আল্লাহ তো এই হাদিসটা যদি আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে যাই বা মিলাতে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে রাসুলের কথা এবং বিজ্ঞান একশোতে একশো মিলে যাচ্ছে দেখুন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ দুই বছর যাবৎ সেখানে দুইজন বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে প্রায় দুই মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করে সাতান্ন জন বিজ্ঞানী নিয়ে অর্থাৎ দুইজন বিজ্ঞানের নেতৃত্বে সাতান্ন জন একটা গবেষকের দল নিয়ে তারা বিশটা দেশে চল্লিশটা গবেষণা করেছে গবেষণা করার পরে তারা এই ফলাফলে উপনীত হয়েছে যে মানুষ এক আল্লাহর স্রষ্টার ওপরে বিশ্বাসী হওয়ার পাশাপাশি পরকালকেও বিশ্বাস করে সুবাহানুল্লাহ এরপরে দেখুন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন বিজ্ঞানী যার নাম হচ্ছে ডক্টর জাস্টিন এল ব্যারেট তিনি বর্ন বিলিভার্স একটা বইয়ে লিখতে যে এক পর্যায়ে বলছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ তার এক আল্লাহর স্রষ্টার ওপরে অস্তিত্বর ওপরে বিশ্বাসী হয়ে জন্মগ্রহণ করে যাকে আমি বলি সহজাত ধর্ম বা প্রত্যেকটা মানুষ এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে জন্মগ্রহণ করে